Merhaba. Merhaba. Bugün 3 Mart 2023 Cuma. Ee, sabahleyin erken vakitte kalktık. Ee, yine güzeliz, huzurluyuz, mutluyuz. Ufak ufak da bir e, aslında bizi rahatsız etmeyen ama sizi rahatsız edebilecek e, şeyler yaşayabilirsiniz. Mesela e, fazla ağız kuruluğu gibi e, fazla tükürüğünüzde bir farklılık hissedebilirsiniz. E, küçük küçük bunlardan bahsedeceğiz. Evet konumuz diyabetli, eski diyabetli eşim olduğu için ona soruyoruz neler hissediyor. Evet bu arada e, ağzımız birazcık böyle yapış yapış olabilir bal yemiş gibi. E, benim e, öğle saatlerinde sabah güzel kalktım ama öğle saatlerinde hafif bir böyle... Başta böyle bir ağrı gibi demeyim de hafif bir... E... Bir farklılık hissettin. Evet, değil mi? Böyle, böyle bir şey gibi nasıl diyeyim aslında ağrı olmayan ama bir rahatsız, rahatsız edici bir şey. Yani normal duruluğun dışında bir, bir hafif bir rahatsızlık. Sanki yani, belki nasıl e, bir şey o acaba? Böyle bir elin başta dolaştığı gibi bir şey düşünebiliriz. Şöyle sıvazlanıyor gibi belki değil mi? Aynen öyle. Çok Ama hafif. Ben arada yapıyorum belki Veyahut ondan da. Veyahut da bir tüyü e, gezdiriyor gibi. E, e, Ama şu anda bir şey kalmadı. Evet. E, bir de bugün idrarımızda biraz daha koyuluk e, vardı. E, birkaç arkadaşımız yine soru sormuş. Şöyle bir küçük e, hatırlatma yapayım. Lütfen rica edeceğim. Ye, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. E, nasıl yapacağız diye sormayın. Bakın orada su orucu diye bir şey oluşturduk. E, oynatma listesi oluşturduk. Birinci günden itibaren e, kor, ben 21 gün yaptım tek başıma. Orada korumasını da anlatıyorum. E, tekrar tekrar burada aynı şeyleri söylemeyelim. Sürekli izleyen arkadaşlarımız var. Onlar e, çünkü normal gidişat içindeki e, yaşadıklarımızı merak ediyorlar. Özellikle de konu eski diyabetle eşim olduğu için e, onun yaşadıklarına e, daha çok böyle e, yer vermek istiyoruz. E, bugün e, dünkü titremelerini falan var mı? Bugün? Yok, yok. Evet o titreme bölümü de geçti. E, Her gün biraz daha iyi gidiyorsunuz. Evet. E, şöyle bir şey. Bugün biz dışarıya çıkmadık. Hava biraz böyle kapalı diye. Ama çıkmayacağız diye değil. Dün sizden sonra çıktık, gezdik, dolaştık. E, videoyu yayınladıktan sonra bugün de tekrar akşamleyin çıkmayı planlıyoruz e, sabahtan öğleye kadar çok enteresan böyle videolar izledik e, kendimizi de farklı anlamda da geliştirmeye çalışıyoruz onlarla ilgili de size böyle farklı bir video çekip e, ne öğrendiysek onları aktarmaya çalışacağız e, lütfen açlık orucunu yani su orucunu yaptıktan sonra e, koruma bölümünüzde vücudunuzu iyi yapılandırın. Bu çok önemli değil en mi? En önemli kısmı o. Evet. E, aç kalmanız çok e, mühim değil. Aslında şu anda böyle aman ne kadar dünyanın en zor işini yapıyoruz diyoruz ama e, bu gerçekten bu 10 günlük açlık süresi çok önemli değil. 10 günden sonraki koruma süresi çok önemli. Onu başardınız mı da inanın iyileşmemek diye bir şey yok. Yani görüyorsunuz diyabetli eşim ee, yaklaşık bir senedir, yaklaşık demeyeyim bir seneyi geçti. Ee, bir, bir sene iki ay kadar bir süredir eşim diyabet ilacı kullanmıyor. Ben tiroid ilaçlarımı kullanmıyorum. Biz iyileştik. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Metformin yani, bağımlısı değilim artık. Evet. E, o metforminin de neler yaptığını öğrendik. Daha da öğreniyoruz. Kim bilir daha neler de yapacak vücutlarımıza. O yüzden e, biz onlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Uzak dururken de e, neyi neyle yememiz gerektiğini, neyi tüketmememiz gerektiğini öğrendik. E, ha, hayattaki her şeyden e, hem ders almaya çalışıyoruz... Hem de bunu kendi, başka insanlara da aktarmaya çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük ders bana kalırsa. Çünkü şimdiye kadar bilinçli bilinçsiz tükettiğimiz her türlü ilacın bize ne kadar zarar verdiğini görmüş olduk. İyileşirken tabii ki işte ya daha önceki haliniz bazı arkadaşlarımız söylüyor işte daha önceden daha böyle dinamiktiniz, şeydiniz işte yüzünüz gözünüz daha derli topluydu yok şöyleydi. Bu açlık süresince tabii ki vücudunuza gıda girmiyor. Yani bir hücre yıkımı var. E, e, kötü hücreleriniz parçalanıyor. Onları artık vücut dıştan atmaya, e, dışarı atmaya çalışıyor. E, bu dönemde tabii ki yüzümüz gözümüz sararacak. E, e, 
Bundan rahatsızlık de... duymamanız lazım. Çünkü bu 10 günde e, temel atılıyor, 10 gün sonra inşaat başlıyor. Evet aynen öyle, çok güzel anlattın. Yani o inşaatı yaparken de iyi malzeme kullanmak lazım. Şimdi günümüze de aslında uyarlamak istemiyorum. E, benzetme aslında çok doğru. O malzemeleri nasıl güzel kullanırsanız o kadar güzel e, iyileşeceksiniz, o kadar çabuk faydasını göreceksiniz. Ama ben 10 günlük açlık yaptım, işte 8 kilo, 10 kilo verdim, hadi bakalım bundan sonra ne yersem yiyeyim öyle bir şey yok. Zaten vücudunuz bunu istemeyecek ama istese de kıyamayacaksınız kendinize. Diyeceksiniz ki ben iyileşiyorum. Niye böyle saçmalıklar yapayım? Zaten günümüzde doğru düzgün bir gıda maddesi kalmadı e, sürekli genetiğiyle oynandığı için. E, yiyebileceğimiz güzel ürünler var. Onları tercih edin. İlaca verdiğiniz parayı ya da ne bileyim e, sağa sola harcadığınız abuk subuk parayı doğru gıdaya alarak e, kullanın. Daha mantıklı. Doğru değil mi? Kesinlikle. Yani bunun gerçekten doğru beslenirseniz hiçbir şeye ihtiyacınızın kalmadığını göreceksiniz. E, Tabi bunu biraz da böyle sporla yani spor dediğim çok böyle aktif spor yapamayabilirsiniz. E, yaşınız itibariyle işte durumunuz itibariyle pozisyonunuz itibariyle ama en azından bunu bir yürüyüşle taçlandırırsanız evde yapabileceğiniz küçük hareketlerle taçlandırırsanız yani e, bence ömrünüzün sonuna kadar sıkıntısız yaşayabilirsiniz. Yani bunun için ne yapmak gerekiyor? Koltuklardan, sandalyelerden uzak kalmak gerekiyor. Evet. Hareketli Mümkün olmak. Mümkün olduğu kadar. E, miskinlik tabii ki yapıyoruz biz de. Yani yatıyoruz, kalkıyoruz, iş canımız sıkılıyor. İşte e, bakıyorsunuz çevre faktörü e, sizi etkiliyor. İşte yaşanılanlar etkiliyor. Bir yan şeyden etkileniyoruz. Biz de böyle her zaman ah ha ha ha diye durmuyoruz evimizde. Ama bunu nasıl az zararla atlatabiliriz öğrenmeye çalışıyoruz. Ve öğrendik de e, %80 öyle diyeyim. Çok şükür araştırdık ama. Evet araştırıyoruz, boş durmuyoruz, bakıyoruz. İşte bize faydası olan nedir deniyoruz. Faydası olanları tutuyoruz. Aa hayır uyduruk bir şeymiş bu diyenleri atıyoruz dediklerimizi. Elbette ki o kadar çok yanlışlar yapmışız ki bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Evet mesela hangi gıdayı hangi gıdayla yemememiz gerektiğini da e, bildiğimiz şeyin dışında o kadar fazla da bilmediğimiz varmış ki onu bile bugün... Bir küçük videoda öğrendik mesela. Bunları da evet. anlatacağız size. Yani size gelmeden önce çalışıyoruz. Evet çok ders çalışıyoruz. <gülüyor> Ama görün yani iyiyiz, iyi hissediyoruz. Açlıktan kimseye zarar gelmez. Bundan sonraki beslenme stilimiz ne olacak? Korumadan sonraki. Korumadan sonra bir tık daha dikkat edeceğiz. Farklı şeyler de yapacağız. Uzun süreli açlıkla besleneceğiz. Yani e, sabah 8'de yediysek akşam işte belli bir saate kadar yemeden zaten öyle besleniyoruz ama e, onun da size tam böyle köşelerini anlatacağız. Korumadan sonra da sizinleyiz, buradayız. Başınızın etini <gülüyor> yiyeceğiz yani. E, mutlu hissediyoruz kendimizi. İyileştikçe daha böyle bir enerjik, daha böyle her şeyi yapabilir hissediyoruz. Şimdi benim yaşımı biliyorsunuz 52 yaşındayım demiştim. İşte 53'e doğru gidiyoruz. Eşim 67 yaşında 67'yi dolduruyor. Düşünün daha bizim hayallerimiz var. Daha yapacağımız bir şey var. Hayatın içinde daha İnşallah. evet daha böyle planladığımız şeyler var. Tabi cool plan yaparmış kader gülermiş derler ama yine de bir planınız olmalı bu hayatta. Bir Tabii. nasıl diyeyim tutunacak bir dağınızın olması Yoksa lazım. Yoksa yaşamanın bir amacı Bir amacı yok. Ki. Evet. E, bütün gün biz burada yatıp da ay işte aman keyfimize bakalım demiyoruz. Hayatımız için sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. E, bunlar tabii bize kalsın. Herkesin bir planı vardır. Herkesin bir hayali vardır. Umarız hem şifalanır hem hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnşallah. <gülüyor> Yani e, gene ben e, dır dır dır dır dır dır dır dır dır <gülüyor> konuşuyorum. Ama e, yani böyle çok doluyuz. Çok böyle her şeyi bir anda anlatmak istiyoruz. Onun sıkıntısını yaşıyorum ben de şahsım adına söylüyorum. Şu anda ne anlatalım başka ne söyleyebiliriz ki? E, ben tekrar etmek istiyorum. Bugün e, çok çok daha iyi. Evet. Çok daha iyi. Yani düşünün 5. gün... Yemek e... yemedik. Bakın 5. günde yemek yemiyoruz. Ama şu anda ben e, yani dünyaları yemiş kadar e, 
Zaten rüyaları yediğiniz zaman hasta oluyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ee, Bu kadar mutluyum diyemeyeceğim. Çünkü evet. şu anda yemediğim için mutluyum. Aynen öyle. Yani e, bu sonrasında da sizi bir kıtlık e, hissine götürmesin. Yani sonrasında tabii ki yemek yiyeceksiniz. Bunu Hem tekrar... de her istediğiniz yiyeceksiniz. Ama kararlı ve zamanlı yediğinizde bunun size zarar e, vermediğini, zarar görmediğinizi anlayacaksınız. Kaslarınızı çalıştırın. E, bu süre zarfında çok ağır spor yapmayın ama kaslarınızı çalıştırın. Yüz kaslarınızı çalıştırın. E, vücut kaslarınızı işte evde yapabildiğiniz şekilde ile yapın. Onun da bir yığın videoları var. Gıgırlarımızı <gülüyor> indireceğiz. Yüzümüzü. Yani bir yığın şeyler yapacağız. Bunları da aslında planladık. Onları da size sunacağız. Ee, ama şimdi bu dönemde çok yormadan e, en azından yürüyüş yapın. Yani soğukta olsa sarının, e, kuşanın ağzınızı, burnunuzu kapatın. Yürüyüşünüzü yapın. Kendinizi böyle bırakmayın. E, or- şey Eskiler şey derdi işte orucu uykuya mı tutturdun? E, uykulu olmayın. Mümkün olduğu kadar ayakta olun. Vücudunuz bunu fark etsin. Doğru değil mi? Ya ben biraz önce öğrendiğimiz bir şey aktarmak istiyorum. Tabii izin tabii. Verirsen. Estağfurullah. E, Soleus e, Şınav'ı dedikleri bir o, olay var. Bir doktorumuz e, paylaşmışlar. Oturduğunuz yerde mesela bir odasınız veya evdesiniz. O, bir sandalyeye oturun. Normal bir oturuş tarzında. Ayaklarınızı e, düz yere koydunuz. E, topukları devamlı kaldırıp indirerek, kaldırıp indirerek e, soleus kaskısına e, işlem yaptırıyorsunuz. Bunun evet. inanılmaz büyük faydası varmış. Mesela, Hatta araştırabilirsiniz. Evet. E, şey sanıyorum yağ yakıyormuş değil mi? Şekere, Şekere çok iyi geliyormuş. E, yağ yakıyormuş. E, daha birçok e, avantajları var. E, is, e, belki bunun Linkini de verebiliriz. Evet. E... Sayın moderatörümüz. <gülüyor> Ay çok şey kendimizi ciddi ciddi böyle kanala adapte ediyoruz. İsterse. <gülüyor> Yok ay ne demek tabi burada bizim faydasını gördüğümüz her şeyi size anlatacağız. E, bu topuğunuz dediğinizde işte parmak uçlarınızda yere şöyle duruyorsunuz. Parmak uçlarınızı kaldırıp indiriyorsunuz otururken. Bunu ayakta da yapabilirsiniz ama diyelim televizyon seyrediyorsunuz, kalkmak istemiyorsunuz. Bu vücuttaki e, bütün enerji kaynaklarını da kullanmanızı sağlıyormuş. Yani, yani bu da yağ yakıyor. Çalıştığınız iş yerinde, oturduğunuz sandalyede, oturduğunuz koltukta her yerde uygulayabilirsiniz bunu. Normal bir e, toplu taşımada veyahut da arabanıza giderken bile eğer arabayı kullanmıyorsanız, kullanıyorsanız biraz zor da. <gülüyor> e, boşta olan ayağınızı bile sol ayağınızı devamlı indirip kaldırabilirsiniz. E, tabi otomatik araçlarda bunu yapabilirsiniz. E, bu da tabi çok fazla ayağınızı kasmadan yapmanız gerekiyormuş. E, yani ayaklarınız böyle rahat bir boşluktayken e, böyle kasarak değil parmağınızın ucunda yükselerek indirerek yükselerek Ama indirerek. Ama iyice kasın diyor. Evet, Yukarıya yukarı... topuk kalktığı zaman iyice diyor Kasılmış gerdirin olsun. diyor. Evet. Ve yavaşça indirin. Aha, bırakırken yavaşça indirin diyor. Yani başka daha neler öğrendik? Çok güzel şeylerimiz var. Onları da size söyleyeceğiz. Öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> yani size hem bilgi verelim diyoruz ama bazen de tutamıyoruz. Kendimizi. Heyecanlanıyoruz. Evet olsun. Çünkü bizde şu mantık var. Söylediğim gibi biz kesmiyoruz. Ama canlı yayın şeyiyle, coşkusuyla ve heyecanıyla yapıyoruz bunu. O yüzden de biraz böyle panik ve şey halindeyiz ikimiz de. Bakmayın benim de çok konuştuğuma ben de heyecandan konuşuyorum galiba. <gülüyor> Bu arada tekrar söyleyelim. Abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Tavsiye edin. Görüyoruz. Yani yüzlerce tanımadığımız burada dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz oldu. Belki büyüklerimiz de var aranızda. E, lütfen bunları daha çok paylaşırsanız, daha çok e, sunarsanız e, tanıdıklarınıza, bildiklerinize, bilmediklerinize e, ilaçsız yaşamanın da mümkün olabileceğini e, göstermiş olursunuz. Biz işte dediğimiz gibi bir seneye geçti ilaçsız iki e, eski evet. kronik hastayız öyle diyelim. Evet. Bunların belgelerini de size bütün bu oruçlarımız bitsin tahlillerimizi yaptırıp göstereceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum ben kendi şahsım adına. Evet daha çok iyi bakın. <gülüyor> evet.